हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज जिसमें कि अपन लोग जे एडवांस ओरिएंटेड एक से एक अच्छी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को अपन लोग धीरे धीरे करके डील करते जा रहे हैं जो कि जे एडवांस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है ओके गाइज तो चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार सारे बच्चों को रिमाइंड करा दूँ कि न्यू ईयर लर्निंग ऐप में जे एडवांस का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है सो आप में से जो भी बच्चा उसे ज्वाइन करना चाहे दे कैन ज्वाइन एस ओके गाइज चलिए तो आज क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रियल फिजिक्स में अ यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द मोमेंट इट ब्रेक्स ऑफ द स्पेयर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज नेग्लेक्सीबल ओके दिस इज अवर क्वेश्चन जे एडवांस का क्वेश्चन है मैं इसको मीडियम क्वेश्चन में से एक मानूंगा मैं इसको ईजी भी नहीं मानूंगा ना ही टफ मानूंगा मीडियम क्वेश्चन में से एक मानूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा सोल्यूशन देखने के बाद ऑब्वियस ही बात है ये बाई द वे इरोडो की प्रॉब्लम है यू ऑल नो दैट ठीक है तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए खुद से ट्राई करिए देखिए कि क्या आपसे ये प्रॉब्लम बन पा रही है नहीं बन पा रही यदि नहीं बन पा रही तो क्या कारण है कि आपसे प्रॉब्लम नहीं बनी फिर आप मेरे साथ उस सॉल्यूशन को मैच करिए देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये इशूज थे जिस वजह से मेरा सोल्यूशन सही नहीं आ रहा था ओके गाइज तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और देखते हैं इसका कि कितना क्या कैसे करना पड़ेगा ठीक है A uniform ball of radius small r rolls without slipping down the top of a sphere of radius capital R. Clear है चलो मैं थोड़ा सा बड़ा सा ही वो ले लेता हूँ ठीक है ना स्क्रीन ले लेता हूँ चलिए हमारे पास एक पहले तो हम एक पहले हम बड़ा प्यारा सा क्या लेंगे एक स्फेयर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बड़ा सा प्यारा सा स्फेयर लेंगे ओके ठीक है इस स्फेयर के ऊपर एक छोटी सी बॉल है एक छोटी सी क्या बेटा बॉल है जो कि मान लो ऐसे रही होगी पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल ऐसे थी ठीक है उसको थोड़ा सा थोड़ा सा बस छोड़ा गया तो वो मान लो कि ऐसे रोल करने लगी ऐसे नीचे की ओर आने लगी और नीचे की ओर जब आने लगी वो तो वो किसी भी कंडीशन पे जब यहाँ पे आई होगी तो उसने क्या किया सर्किल को छोड़ दिया मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्पेयर को छोड़ दिया ब्रेक ऑफ हो गई मतलब सर्किल से अलग हो गई या उस पर्टिकुलर स्पेयर से वो अलग हो गई तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा गया उसमें कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी मतलब उस वक्त उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या रहा हो कितने की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रही होगी जिस वक्त उसने उस स्पेयर को छोड़ा होगा ठीक है और इसमें कुछ चीज़ें हमें बता रखा है जैसे कि हमें ये बता रखा है कि इसका रेडियस जो मानना है वो कैपिटल आर मानना है ठीक है इसका रेडियस जो हमें मानना है वो स्मॉल आर मानना है उसका रेडियस हमें स्मॉल आर मानना है ठीक है तो मैं मानता हूं कि चलो वो पर्टिकुलर ऐसे आ करके वहां से और यहां पे आ करके उसने सर्किल छोड़ा होगा तो जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा होगा मैंने माना कि उस वक्त का एंगल जो है उस वक्त का जो एंगल है यहां से अल्फा बन रहा होगा ऐसे एंगल अल्फा बन रहा होगा तो यदि ये एंगल अल्फा बन रहा होगा तो छोटा सा लॉजिक है छोटा सा लॉजिक है कि उस एंगल अल्फा की वजह से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल ऐसे लग रहा होगा एम उस एम का एक कॉम्पोनेंट इधर की ओर हो जाएगा ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा तो उस एम का एक कॉम्पोनेंट था क्यों लग रहा होगा एम जी कॉस अल्फा एम जी कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है अच्छा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा होगा जस्ट अपोजिट टू दैट है ना नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर स्पेयर तो इसके लिए मैं ट्रांसनेशनल इक्वेशन की सॉरी रोडेशनल इक्वेशन मतलब एक तरह से देखा तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है मतलब कौन सी इक्वेशन लिखूंगा ये लिखूंगा कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज दैट शुड बी क्वेश्चन मास इन टू एसलेशन अलॉन्ग द सेंटर मतलब अलॉन्ग द रेडियस अलॉन्ग द रेडियस सॉरी सेंटर बोलो उस वक्त कोई सीनी फेंस नहीं है अलॉन्ग द रेडियस सिंपल से लॉजिक है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज शुड बी क्वेश्चन मास इन टू एसलेशन तो ध्यान से देख रहे हैं इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा एम जी कॉस ऑफ अल्फा माइनस नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू मास इन टू एसेलेशन तो उसका एसेलेशन कितना जाएगा सेंट्रीपल एसेलेशन बी स्क्वायर बाई आर हमने ये बात मानी है वी हैव कंसीडर्ड दैट हमने ये बात उसको माना है वहाँ पे कि उस पर्टिकुलर बॉडी की बात की जाए उस पर्टिकुलर बॉडी की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर बॉडी के पास आ, उस वक्त वेलास्टी जब उसने सर्किल छोड़ा होगा इस वक्त एक, एक तरह से उस वक्त उसकी वेलास्टी इधर की ओर रही होगी भी और उसका एंगुलर वेलास्टी उस वक्त की कंडीशन में उसका एंगुलर वेलास्टी रहा होगा कुछ भी रहा होगा मान लो कि वो एंगुलर वेलास्टी रहा होगा उमेगा क्लियर है एंगुलर वेलास्टी कितना रहा होगा उमेगा रहा होगा ठीक है तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 
क्लियर है हमने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्यों लिया है क्योंकि हमने उसको यहाँ से कंसिडर किया कि यहाँ से उसका नेट डिस्टेंस कितना है तो दैट विल बी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ठीक है उसके सेंटर ऑफ मास का ठीक है तो हमारी इक्वेशन पहली होगी अच्छा जिस वक्त उसने सर्किल छोड़ा होगा जिस वक्त की कंडीशन में उसने सर्किल छोड़ा होगा सिंपल सा लॉजिक है उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू जीरो अपन कंसिडर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रेक ऑफ जब वो सर्किल छोड़ा होगा जब उसने स्पेयर को छोड़ा होगा उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन एन जीरो कंसिडर कर सकते थे तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम इन टू बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लेकिन इससे कोई कहानी बनने वाली नहीं है क्यों क्योंकि भैया वेलोसिटी तो पता ही नहीं है अल्फा तो पता ही नहीं है बहुत अच्छे तो जब वेलोसिटी भी नहीं पता अल्फा भी नहीं पता तो कैसे ऐसे दिमाग लगा लोगे चलो तो अपन लोग लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ठीक है ना क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो जब प्योर रोलिंग हो रही है तो सिंपल सा लॉजिक है कि फ्रिक्शन की वजह से कोई वर्गन कंसिडर नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि भाई जब प्योर रोलिंग हो रही तो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑलवेज जो रहा होगा वो उस पर्टिकुलर स्पेयर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहा होगा तो फ्रिक्शन की वजह से किया गया वर्गन हम जीरो कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है सो बेस्ड ऑन दैट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते थे ठीक है ना आप लोग चाहें तो वर्क एनर्जी थोड़ा भी लगा सकते हैं सेम आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे ओके मतलब इतने तो कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं तो यदि हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो इनिशियली ध्यान से देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से इसका सेंटर ऑफ मास यहां से पहले इतनी हाइट में था ठीक है पहले यहां पे था अभी वो यहां पे आ चुका है तो एक तरह से जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो गेन इन कानेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एम इन टू जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड हो जाएगा एम इन टू जी इन टू दैट हाई डिफरेंस तो वो हाई डिफरेंस कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू इंटू वन माइनस कॉस थीटा अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये कैसे लिख दिया मैंने क्योंकि ध्यान से देखो तो ये टोटल लेंथ कितनी है आर प्लस कैपिटल आर और ये वाली लेंथ कितनी है आर प्लस कैपिटल आर तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि ये एंगल अल्फा है थीटा नहीं यार इसको अल्फा लिखो ना अल्फा है ना यदि ये एंगल अल्फा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी ये लेंथ हो जाएगी ये वाली लेंथ हो जाएगी आर प्लस स्मॉल आर इन टू कॉस ऑफ अल्फा तो टोटल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो हाई डिफरेंस नहीं आ जाएगा तो वही मैंने किया दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल अपियर एज गेन इन कानेटिक एनर्जी सो गेन इन कानेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा गेन इन कानेटिक एनर्जी स्कॉल्ट हो जाएगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर दिस टर्म इज वॉट रोडेशनल टर्म ऑफ कानेटिक एनर्जी और ये ट्रांसलेशनल टर्म ऑफ कानेटिक एनर्जी है अच्छा वो क्या था वो पर्टिकुलर रिंग थी कि बॉल थी वो एक यूनिफॉर्म बॉल थी यूनिफॉर्म बॉल मतलब सॉलिड बॉल मतलब हम यदि चाहें तो उसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी कितना कंसिडर कर सकते थे स्पेयर की तरह ही कंसिडर कर सकते थे दैट इज टू पाई बाई टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ठीक है ना टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा अच्छा तो ये दूसरी इक्वेशन हमने जनरेट तो कर ली लेकिन क्या अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो उसका आंसर है बिग नो व्हाई बिकॉज ध्यान से देखा है तुम्हारे पास कौन कौन से अननोन वेरिएबल्स हैं ठीक है यहाँ पे एक वेलोसिटी अननोन वेरिएबल है एक अल्फा वेरिएबल है और अब यदि एक नई इक्वेशन बनाए तो उसमें ओमेगा भी वेरिएबल आ गया तो जब नया एंगुलर वेलॉसिटी ओमेगा वेरिएबल भी आ गया तो अब थोड़ा सा कहानी फंस जाएगी तो इसलिए हमें तीसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तीसरी इक्वेशन अपन क्या सोचते हैं वो पर्टिकुलर जो बॉल है वो क्या कर रही है वो रोल कर रही है क्या उसने बॉल रखा है कि रोल कर रही है यस वो रोल कर रही है रोल करने का मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर स्पेयर के रिस्पेक्ट में उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कभी भी स्लिप नहीं करेगा तो कोई भी मान लो ये पर्टिकुलर हमारे पास बॉल है ये ऐसे इधर की ओर भी की वेलोसिटी जा रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है मतलब ऐसे है ना एंगुलरली रोटेट कर रही है सो इस पॉइंट की वेलोसिटी और यदि स्पेयर की वेलोसिटी यदि इसकी जीरो है इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी यदि जीरो है तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही होनी चाहिए नेट वेलोसिटी तो वो जीरो तभी हो पाएगी जब ध्यान से देखा जाए तो उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे अपन इधर की ओर भी लिखेंगे और इधर की ओर लिखेंगे ओमेगा आर ओमेगा आर इज टेंजेंशियल वेलासिटी ड्यू टू दैट रोटेशन एंड भी इज ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ठीक है तो इसका इसका नेट वेलासिटी जीरो तभी रहेगा जब वी इज इक्वल टू क्या रहे ओमेगा आर रहे तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर थर्ड ओके सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और हमारे पास तीन इक्वेशन हैं और हमारी अब पार्टी होगी वॉट इट मतलब हम पार्टी करेंगे ओके okay
ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसको पूछ डाला गॉट इट चलिए आई होप सो आसानी से आपको समझ में आया होगा तो पहला हम लोगों ने किसका कंडीशन लगाया एन एल एम न्यूट्रन लॉज ऑफ मोशन से आप ऑब्जर्व किया कि भाई यदि ये पर्टिकुलर जिस वक्त भी इस पर्टिकुलर सिलेंडर या बॉल ने उस स्पेयर को छोड़ा होगा सिंपल सा लॉजिक है उस वक्त की कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन एन जीरो होगा सो so, किसी भी जनरल टाइम पे अपन ऐसा लिखते वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन को जीरो करा दिए तो वहाँ से पहली इक्वेशन मिल गई ठीक है दूसरी इक्वेशन हमने हुआ ना बेस्ड ऑन एनर्जी के अंदर ऐसा लगा दिया है ना यदि रोलिंग ना हो रही होती स्लिपिंग हो रही थी स्लाइडिंग हो रही होती तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ना कराते तब हम जानते क्या लिखते हम फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का सहायता लेते कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिजल्ट इज इक्वल टू चेंज इन कानेटिक एनर्जी सो ऐसा नहीं कि आप रट के बैठ जाइए कि हरदम तो एनर्जी कंजर्वेशन की एक्वेशन लगानी है कंडीशन को देखते हुए ठीक है तो हम लोगों ने यह देखा कि भैया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल अपियर एज वॉट चेंज इन कानेटिक एनर्जी और गेन इन कानेटिक एनर्जी इनिशियली तो जीरो कानेटिक एनर्जी लेके चले थे बता रखा है ना उसने बता रखा है ना उसने द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द बॉल इज नेग्लेक्जिबल सो जब इनिशियल वेलॉसिटी नेग्लेक्जिबल है तो इनिशियली कानेटिक एनर्जी जीरो कंसिडर करेंगे फाइनल कानेटिक एनर्जी अपन लोगों ने लिख ली ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन की वजह से है ना दैट इज वॉट गेन इन कानेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दैट विल गेट द वेलॉसिटी अच्छा तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने कहां से जनरेट करी तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने जनरेट कर ली v इज इक्वल टू ओमेगा r से फ्रॉम देयर वी गॉट द रिजल्ट्स क्लियर है ये कैसे आया बिकॉज़ उसने बता रखा है ना उसने ये बात कंसीडर कर रखी थी कि स्फीयर ऑफ द रेडियस फाइंड द एंगल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अच्छा हाँ ये बोल रखा है ना कि रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन स्लिप तो कर ही नहीं रहा ये तो उसने कंफर्म बता दिया था तो जब स्लिप नहीं कर रहा तो हो गया कहानी खत्म क्वेश्चन खत्म तो आई होप सो कि एडवांस का भले क्वेश्चन था ये भले ये एक तरह से देखा जाए तो ईरडो को क्वेश्चन ना होगा लेकिन हमारे लिए किसी भी तरीके से कठिन क्वेश्चन में से नहीं था हम इसको आसानी से कर सकते थे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था अच्छे से और अपन इसको आसानी से कर सकते थे ओके गाइस सो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सारे बच्चों के लिए कि न्यूरा लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया उसको गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग्स नहीं दिए तो गाइज रेटिंग्स दीजिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको भी तो न्यूरा को सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा ओके गाइज थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर